നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ടൂവും അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് അപ്പം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറി പോർഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന തന്നെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നാൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാർട്ണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പർപ്പസ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒരു പാലം പണിയാണ് പാലം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു സ്ഥാപനവും കൂടെ ചേർന്ന് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് ആ പാലം അവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും എപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ആവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആണ് ജോയിൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിസിനസ് ജോയിൻ്റ്ലി അണ്ടർ ടേക്കൺ മേ ബി ഫോർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീലിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ബിസിനസ് ജോയിൻറ്റ് സ്പെക്കുലേഷൻസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഷെയർ ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനി എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ജോയിൻ്റ് ആവുന്നത് എന്താണ് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഷെയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആവാം അപ്പം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ മീൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആണ് ജോയിൻലി അണ്ടർ ടേക്കൺ ബൈ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടായ്മയോടെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവർ ഒന്നിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ലാഭം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആൻഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസസ് ദേ ഫ്രം ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണോ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അവർ തന്നെ ഈ ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻ സെർട്ടൺ എഗ്രീഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മുൻകൂട്ടി അവർ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ തീരുമാനിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അനുസരിച്ചോ അവർ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഏത് രീതിയിൽ വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും വീതിക്കേണ്ടത് എന്നവർ മുൻകൂട്ടി എഗ്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി It may be for starting a business which does not last for very long period. It is a temporary partnership. Very important item that we have to do with this. നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് അല്ലേ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ പേര് ചേർന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസസ് ആയാലും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊപ്പോഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീതിക്കുന്നു ഇത് പാർട്ണർഷിപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് അല്ല ഇതെന്തായിരിക്കും ഒരു ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പാണ് okay as in the case of partnership if there is no stipulation regarding the profit sharing ratio they share the profit and the losses equally the parties in a joint venture are known as co ventures appo namak arayam oru partnership ennu parayumba avade endu yarund പാർട്ട്നേഴ്സുകൾ തമ്മ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ജോയിൻറ് ബെഞ്ചോറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് ജോയിൻറ് ബെഞ്ചേഴ്സിനുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പർപ്പസ് ആണ് ഒരു ജോയിൻറ് ബെഞ്ചർ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ജോയിൻറ് ബെഞ്ചർ ഈസ് ഫോംഡ് മെയിൻലി ടു അണ്ടർടേക്ക് റിസ്ക് ബിയറിംഗ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം ജോയിൻറ് ബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തിനായിരിക്കും റിസ്ക് ബിയറിംഗ് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ റിസ്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ദെൻ ഫോം നെയിം എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഈസ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്തൌട്ട് ദി യൂസ് ഓഫ് എ ഫോം നെയിം ഇറ്റ് നോൺ ആസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ജോ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ഫേം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനകത്ത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഫേമിൻ്റെ പേരിലല്ല ആ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അറിയപ്പെടുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പേരിലൂടെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഈസ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ പാർട്ണർഷിപ്പാണ് വിത്തൌട്ട് യൂസ് ഓഫ് എ ഫേം നെയിം ഫേമിൻ്റെ പേര് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഏത് മെമ്പർ ാണോ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അറിയപ്പെടുക അപ്പം ഫോം നെയിമിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആസ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ദർ ഷുഡ് ബി ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസസ് ആയാലും എത്ര പേര് ചേർന്നിട്ടാണോ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് അത്രയും പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ആയാലും ലോസ് ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രീഡ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് വീതിക്ക് തന്നെ വേണം ദെൻ നാലാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഈസ് എ ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് വിച്ച് കംസ് ടു ആൻഡ് എൻഡ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വെഞ്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസ് എപ്പോൾ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് എ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പോൾ ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ആ ഒരു പർപ്പസ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അവസാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നും പറയാൻ സാധിക്കും പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്നും പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്തൊരു നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിനാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ കൊണ്ട് എന്താണ് ലക്ഷ്യം ചോദിച്ചാൽ
പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിനെ ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും ലോസസ് ആയാലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊപ്പോസ്ഡ് റേഷ്യോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിയുടെ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ വീതിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോം നെയിമിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെഞ്ചറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാക്സിമം എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇത്രയുമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സും പാർട്ണർഷിപ്പും അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറും കൺസൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതെല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് മിനിമം ഇത്ര പേഴ്സൺസ് ആണെന്നും പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൽ എഴുതി വെക്കരുത് നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ക്യാരി ഡോൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദ മാക്ടിങ് ബൈ ഓൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണെന്നും ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ചേർന്നിട്ടാണെന്നുള്ളതും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് അവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പും ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏഴ് പോയിന്റുകളേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോം നിയമന് പ്രാധാന്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പററി പാർട്ണർഷിപ്പാണ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ണർഷിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പേഴ്സൺസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാർട്ട്ണർ എന്നല്ല പറയുന്നത് കോ വെഞ്ചറേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിനകത്ത് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഡിഫറൻസസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറും പാർട്ണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറും നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്താ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക